हेलो सर हाउ आर यू हाउ आर यू माई फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे सब अच्छा कर रहे होंगे तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए मैं आपके सामने यू एस ए टूडे की एक न्यूज़ लेकर आया हूँ और इसको हम पढ़ेंगे ये एक न्यूज़ है जो कि नाइक जो कि फुटवेयर एक जूते की कंपनी है उसने ये कहा था उसने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके ऊपर जो है हम क्या नाम है और आप देख सकते हैं कि 112.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं उसके तो जो नाइक कंपनी कहती है उसका एक असर होता है तो उस वो क्या उसने कहा है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे आज नाइक नाइक टैक्स नाइक लेता है आ एक सोशल समाजी स्टैंड स्टैंड बोलते हैं समाजी मौकफ मौकफ कुछ स्टैंड लेना ऑन किस पर रेस रिलेशन नस्ली नस्ली ताल्लुक पर डोंट टर्न योर बैक ऑन रेसिज्म एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ तो मैं थोड़ा आस्ते बोलने की कोशिश करूँगा डोंट टर्न योर ऑन बैक ऑन रेसिज्म मत फेरो योर मत तुम्हारा बैक अपना पीठ मतलब अपनी पीठ को मत फेरो यानी जो हम लोग बोलते हैं कि पीठ मत दिखाओ ऑन रेसिज्म और किस पर तसुब पर तसुब नस्ली तसुब यानी कोई काला है तो उससे नफरत कर रहे हैं कोई गोरा है तो नफरत कर रहे हैं तो नाइक ने कहा है नाइक ने एक समाजी मौकफ इख्तियार करते हुए देखिए एक जो इसका मुहावरी तर्जमा होगा है ना नाइक लेता एक सोशल स्टैंड मतलब नाइक ने एक मौकफ इख्तियार किया समाजी तौर पे रेस रिलेशनशिप पर यानी नस्ली ताल्लुक पर कि अपने पीठ को रेसिज्म को रेसिज्म पर मत दिखाओ मतलब ये है कि रेसिज्म एक बुरी चीज़ है उस पर आगे आओ और बोलो अपना पीठ मत दिखाओ क्योंकि अमेरिका में एक काले नस्ल का जॉर्ज फ्लॉड है उसको मार दिया गया था तो उस पर एक न्यूज़ है बाकी हमें उससे न्यूज़ से को लेना देना नहीं हमें ये देखना है कि फ्रेजेस कैसे यूज़ किए अभी देखिए नाइक्स फेमस स्लोगन नाइक का मशहूर नारा स्लोगन बोलते हैं नारा जस्ट डू इट ये आपने बहुत सुना होगा कि बस कर दो जस्ट डू इट का मतलब है सोचो मत चुपचाप कर दो वॉज सबर्टेड उसको उल्टा कर दिया गया यानी इस नारे को ख़त्म कर दिया गया बल्कि मतलब इस नारे को डैमेज कर दिया गया किस तरह बाय इट्स ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट उसके अपने ऑन में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यानी जो नाइक का एक नारा था जस्ट डू इट इस नारे को इस नाइक ने ही नाइक ने अपने ही इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ख़त्म कर दिया किस तरह सबवर्ड का मतलब होता है चेंज वो सबवर्ड चेंज और और भी होता है इसका मतलब ये होता है कि आप आपने बहुत बड़ा कुछ प्लान किया और कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सारे प्लान में तबाही हो गई तो उसको सबवर्ट बोलते हैं कि माय प्लान वाज सबवर्टेड बाय दिस कि मेरा प्लान को इसके ज़रिए तबाह कर दिया गया यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके कोशिश में नाकामी आई हो तो वहाँ सबवर्ट बोलते हैं The footwear company posted on Friday evening a socially conscious message to its more than 112 million followers. The footwear jute ki company ne post kiya Juma ke din, Juma ki sham mein Friday evening. Dekho aap ye bolna seko. Aapko bolna Juma ki sham mein aap soch rahe ho baith ke reh rahe ya the evening of Friday nahi. Abhi aapne ye sikh liya to agar aap स्मार्ट हो तो आपको आप ये पिक कर लोगे अच्छा ऐसे बोलते हैं फ्राइडे इवनिंग तो आप बोलोगे सटरडे इवनिंग संडे इवनिंग तो ये एक बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ होती है जिसके ज़रिए से हम पिक करते हैं और ये कब होता है जब आप खूब पढ़ते हो बजाय इसके कि ग्राम ग्रामर पे ध्यान दो आप इवनिंग अ सोशली कॉन्शियस शूरी तौर पर सोशली यानी समाजी तौर पर एक शूर होना चाहिए इंसान को उस शूर यानी एक अवेयरनेस मैसेज टू इट्स मोर देन वन हंड्रेड ट्वेल्व मिलियन फॉलोअर्स उसने एक फ्राइडे इवनिंग में एक 
سماجی طور پہ ایک کانشیس میسج اپنے ٹو اٹس اپنے ایک سو بارہ ملین فالوور سے زیادہ لوگوں کو ایک میسج پوسٹ کیا کیا میسج تھا کہ ڈونٹ ٹرن یور بیک آن ریسیزم اسٹینڈ اپ اور بولو یہ میں نے ہندی میں بھی ڈال دیا ہے نائک کے ڈاکٹری نار ہے جسٹ ٹو اٹ کو ان کے انسٹاگرام پوسٹ نے وفل کر دیا جوتا کمپنی نے شکروار شام کو ایک سو بارہ ملین سے ادھک فالوورس کو ایک ساماجک روپ سے جاگرک سندیش پوسٹ کیا ٹھیک ہے یہ اردو میں بھی میں نے کر دیا ہے انسیڈنٹس واقعات دیٹ ریزلٹڈ دیٹ ریزلٹڈ ان دا ڈیتھ آف بلیک مین اینڈ وومین ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیو سیکنڈ دا فور فرنٹ دس ویک واقعات جو کہ نتیجے جس کا نتیجہ ایک کالے لوگوں کا کالے لوگوں کی موت کے طور پہ ظاہر ہوئی چونکہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کالے لوگوں کی موت ہو گئی ہے نا اینڈ ویمن اور عورتوں کی کالے لوگوں کالے مردوں اور عورتوں کی ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ٹھیک ہے یہ جو واقعات ہے جس کی وجہ سے جتنے کالے لوگوں کی موت ہوئی ہے کوئی بھی واقعہ جس کی وجہ سے دیکھیے آپ ریزلٹ اس کو سمجھیے آپ دیز آر دا فریزز مے بی آئی ایم نا شیور یہ فریزز آپ کو انڈین اخبار میں ملیں گے ٹھیک ہے ایم نا شیور میں ایسا نہیں بولتا کہ نہیں ملیں گے مل سکتے ہیں بٹ جو جو زبان بولنے والے ہوتے ہیں ہمیں ان سے ہی زبان سیکھنی چاہیے ہیپٹیکن یونائٹیڈ اسٹیٹ نے یونائٹیڈ اسٹیٹ میں اس طرح کے واقعات نے اس طرح کے واقعات نے ہیپٹیکن لے لیا ہے دا فور فرنٹ دس ویک اس ویک کے سب سے زیادہ نوٹس کیے جانے والے واقعات سب سے زیادہ نوٹس کیے جانے والے واقعے کے طور پہ اس واقعے کو لے لیا گیا ہے اس انسیڈنٹس کو یعنی اس ویک کا سب سے ہاٹ ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ ایسے واقعات جس کی وجہ سے کالے لوگوں کی موت ہو گئی ٹھیک ہے اینڈ وتھ اے سمپل ٹھیک ہے اور یہ اب یہ نائک سے شروع ہوتا ہے اینڈ اور وتھ اے سمپل ایک سمپل ٹیکسٹ آن اسکرین ویڈیو یعنی اسکرین پر ٹیکسٹ لکھ کر کے اسکرین پر ٹیکس والی ویڈیو کے ذریعے نائک نے نائک میڈ اٹس اسٹینس کلیئر نائک نے بنایا اپنے موقف کو اپنے رائے کو کلیئر یعنی اس نے اپنے موقف کو بالکل کلیئر بتلا دیا کہ آئی ایم ناٹ ود دیس کائنڈ آف ریسیزم کہ میں اس ریس یعنی نسلی نسل پرستی یا بھید بھاؤ اس پر میں بلیو نہیں کرتا نائک نے یہ واضح کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیے آپ پھر اس کو انسیڈنٹس واقعہ جو کہ وجہ بنا ان دا ڈیتھ ٹھیک ہے ان دا ڈیتھس آف بلیک مین اینڈ وومین لوگ مردوں اور عورتوں کے موت کا یونائٹیڈ اسٹیٹ میں اس واقعات نے ان واقعات نے فور فرنٹ دس ویک دس ویک کے سب سے فرنٹ فور فرنٹ لے لیا ہے فور فرنٹ لے لیا ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اس ویک میں اس ہفتے میں سب سے زیادہ نوٹس کیا جانے والا واقعہ تھا اور اینڈ وتھ اے سمپل یہ اب یہاں نائک سے شروع ہو گیا کہ اس نے سمپل ٹیکسٹ آن اس کو یاد کریے ٹیکسٹ آن اسکرین ویڈیو یعنی ایسی ویڈیو جس پر ٹیکسٹ تھا نائک نے اپنے وضع اپنے اسٹینس کو کلیئر کر دیا کیا کہا ہے دا پوسٹ ریز پوسٹ میں کیا بولا فار ونس ایک مرتبہ کے لیے ڈونٹ ڈو اٹ یعنی پہلے اس کا کیا تھا جسٹ ڈو اٹ ابھی یہ کیا چینج کر لیا ڈونٹ ڈو اٹ ایک مرتبہ کے لیے یعنی آج کے لیے ڈونٹ ڈو اٹ ڈو مت کرو ایسا کیا 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 نہیں کرو ڈونٹ پرٹینڈ یہ دکھاوا مت کرو دیر از نون اے پرابلم ان امیریکا کہ امیریکہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے ڈونٹ ٹرن یور بیک آن ریسیزم کہ اس پر بھید بھاؤ پر ٹرن کا مطلب پھیرو اپنے پیٹھ کو یعنی اپنے پیٹھ کو بھید بھاؤ پر مت پھیرو مطلب اپنا پیٹھ مت دکھاؤ آگے آؤ اور بولو ڈونٹ ایکسیپٹ اس بات کو قبول مت کرو انوسینٹ لائف معصوم جانو لائفس بینگ ٹیکن فروم اس کے ہمارے درمیان میں سے لیا جا رہا ہے یعنی معصوم لوگ مر رہے ہیں اس بات کو ایکسیپٹ مت کرو ٹھیک ہے ڈونٹ میک اینی مور ایکسکیوزز اب اور زیادہ بہانے اور عذر مت 
दिखाओ एक्सक्यूज मत करो डोंट थिंक ये मत समझो दिस डजन अफेक्ट यू ये मत समझो डोंट थिंक दिस मत समझो ये कि ये इसका असर तुम पर नहीं पड़ेगा यानी बहुत सारे लोग सोते हैं ना अरे वो मर रहा है मरने तो हम हम पे उसे क्या असर पड़ने वाला तो नाइक ने कहा कि ये मत समझना कि इसका असर तुम पर नहीं पड़ेगा डोंट सिट बैक एंड बी साइलेंट पीछे मत रहो पीछे बैठ करके पीछे मत बैठो और खामोश रहो इसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि पीछे बैठ तमाशा मत देखो डोंट थिंक ये मत सोचो यू कांट बी पार्ट ऑफ द चेंज तुम ये मत समझो कि तुम इस बदलाव का हिस्सा नहीं बनोगे कौन सा बदलाव जो कि बहुत बुरी बदलाव है कि लोग जो है अब भेदभाव करने लगे हैं तो ये मत समझना कि तुम इसका हिस्सा नहीं बनोगे अगर तुम आज खड़े होकर के अगर आज तुम बोलोगे नहीं हो सकता है कल तुम्हारी भी बारी आए लेट्स ऑल बी पार्ट ऑफ द चेंज ठीक है आओ हम इस बदलाव का हिस्सा बने लेट्स ऑल बी पार्ट ऑफ द चेंज ठीक है ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेज है इसको याद कर लो आप जबानी और कहीं भी भी स्पीच हो वहाँ बोल लो लेकिन कॉमन सेंस तैयार करके ठीक है अब वेरी नाइस फ्रेजेस अब क्या फ्रेजेस है वो मैं आपको बतला देता हूँ जो फ्रेजेस है आवर बेस्ट इंटेंशन हमारी अच्छी नीयतें आर समाइम सबवर्टेड बाय आवर नेचुरल टेंडेंसी टू सेल्फिशनेस हमारी अच्छी नीयतें कभी कभी समटाइम्स कभी कभी सबवर्टेड यानी ख़राब कर दी जाती है ख़राब कर दी जाती है किसकी वजह से हमारी फितरी खुदगर्जी की तरफ फितरी रुझान की वजह से यानी हम कोई अच्छे एक अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं लेकिन अंदर में हमारी एक सेल्फिश ने खुदगर्जी रहती है उसकी वजह से उस सारे काम में जो है ख़राबी पड़ जाती है तो हमको ये सीखना है सबवर्टेड बाय आवर नेचुरल टेंडेंसी ठीक है समटाइम्स का मतलब होता है कभी सेल्फिशनेस खुदगर्जी आपका फ़र्ज है कि आप इस मामले पर मुआशती मौक़ अपना बोलते हैं ना बहुत सारे एक बहुत बड़े लोग होते हैं मतलब कुछ हमारे मुआश समाज में कुछ लोग होते हैं जो कुछ बुरा होता है वो देखते रहते हैं खड़े होकर के तो हम उस टाइम पे ये बोल सकते हैं इट इज़ योर ओबलिगेटी ये आपका फ़र्ज़ बनता है दैट यू शुड टेक सोशल स्टैंड ऑन दिस मैटर इस मामले पर तुम्हें एक समाजी मौक़ इख्तियार करना चाहिए तुम्हें आगे आना चाहिए बोलना चाहिए तो ये फ्रेज है आप देख लीजिए आप अब पीठ मत दिखाओ साफ साफ कहो क्या कहना चाहते नाउ डोंट टर्न योर बैक अब जो है अब अपने पीठ पर मत दिखाओ से क्लियरली साफ साफ कहो वट यू वॉन्ट टू से तुम कहना क्या चाहते हो वट डू यू वॉन्ट टू से यहाँ पे डू यू होना चाहिए आप लगा लेना उसके बाद है दिस इज सोशली कॉन्शियस मैसेज टू यू ये एक आपके लिए मुआशी तो तौर पर शुरू पैगाम है मुआशी तौर पर शुरू पैगाम मतलब ये है कि अगर आपके 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 अंदर दिल है आपके अंदर इंसानियत है तो ये जो मैं पैगाम दे रहा हूँ जो मैं मैसेज दे रहा हूँ ये आपको असर करेगा ठीक है और हम यहाँ पे उर्दू बना से ये सामाजिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं है यानी समाज में एक चीज़ चलती आ रही है उसके खिलाफ कोई आदमी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो गलत है तो हम उस टाइम पे ये बोलेंगे ब्रदर दिस इज सोशली इज नॉट एक्सेप्टेड दिस इज सोशली अनएक्सेप्टेड ये काबिल को बोलें मेहनत करते रहो कामयाबी मिले कीप वर्किंग हार्ड ठीक है मेहनत करते रहो कीप वर्किंग हार्ड इट विल रिजल्ट इन सक्सेस ये वंदे आपको कामयाबी देगी देखिए फ्रेज है किस तरह यूज़ किया है यहाँ पर ये पूरा साल करोना का ड्रामा रहेगा ड्रामा का मतलब करोना चलता रहेगा करोना विल कीप ऑन टेकिंग फोर फ्रंट ऑफ दिस ईयर करोना लेता रहेगा फोर फ्रंट ऑफ दिस ईयर यानी इस साल के सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक में से एक रहेगा देखिए एक वर्ड मेक श्योर टू मेक अ सेंटेंस ऑफ दिस वन आप सेंटेंस बनाइए इसको खाली देखिए नहीं वरना आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा बर मेहरबानी अपने मौक़ की साफ सा वजाहत करिए यानी कुछ लोग होते हैं ना जो साफ साफ बोलते नहीं हैं उसको हम लोग उस टाइम पे बोलते तुम कहना क्या चाहते हो भाई साफ साफ बोलो तो उस टाइम पे हम लोग ये यूज़ करते कैन यू प्लीज मेक कैन यू प्लीज मेक योर स्टैंड क्लियर क्या आप अपने स्टैंड तुम क्या बोलना चाहते हो उसको साफ साफ बोल सकते हैं उसके बाद देखिए आप डोंट प्रिटेन दैट यू आर सिक बीमारी का दिखावा मत करो ड्रामा प्रिटेन बोलते हैं यानी झूठ बोलना यानी ऐसा दिखाना लोगों दिन में कि आप बाकी बीमार हो डोंट प्रिटेन दैट यू आर सिक इस बात का दिखाओ मत करो कि आप बीमार हो उसके बाद देखिए ये मत सोचना कि ये तुमको असर नहीं करेगा डोंट थिंक ये मत सोचना दिस विल नॉट इफेक्ट यू अफेक्ट यू इस पर असर नहीं करेगा उसके बाद देखिए बहुत बेहतरीन फ्रेज है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे रहते हुए है ना खुल्लम खुल्ला झूठ बोला जाए आप आई कॉन्ट एक्सेप्ट आई कॉन्ट एक्सेप्ट दिस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता लाइज यानी झूठ आर बींग स्पोकन 
आर बींग स्पोकन में बोला जा रहा है इन ब्रोड डे लाइट दिन दहाड़े यानी खुल्लम खुल्ला इन ब्रोड डे लाइट एंड इन फ्रंट ऑफ मी आई कॉन एक्सेप्ट दैट द लाइज आर बींग स्पोकन इन ब्रोड डे लाइट एंड इन फ्रंट ऑफ मी इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है मेरे सामने और ब्रोड डे लाइट ब्रोड डे लाइट यानी जब दिन बिल्कुल खुला हो उसको बोलते हैं ब्रोड डे यानी खुल्लम खुल्ला सबके सामने उसके बाद देखिए वो हमेशा उज्र का इजहार करता है नहीं जब भी बोलो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाता रहेगा तो हम बोलते हैं ही ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूज और ये जो मैंने लगाया इसका मैंने यहाँ पे आई डिन पुट द ट्रांसलेशन ये एनी मोर एक्सक्यूज बोलते हैं आई डोंट वॉन्ट बोलते हैं ना हम मैं और तुम्हारा जो एक्सक्यूज है ना अब जो बोलते हो वो मैं और तुम्हारा एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता तो यहाँ पर बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी मोर एक्सक्यूज फ्राम योर साइड तुम्हारी तरफ से मैं और एक्सक्यूज नहीं सुनना आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी मोर एक्सक्यूज फ्राम योर साइड अच्छा पीछे बैठ कर तमाशा मत देखो डोंट सिट बैक एंड बी सैन पीछे मत बैठो और तमाशा मत देखो बहुत फ्रेजेस को याद करिए आप अच्छे तरीके से ठीक है और लास्ट है डोंट फिटेन दैट यू आर सिक सॉरी मैं इसको चेंज नहीं किया है बदलाव का हिस्सा बनो यहाँ एक चेंज कर देता हूँ आपके लिए ठीक है तो बी बी द पार्ट ऑफ द चेंज यानी बदलाव के हिस्सा मत बनो अभी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना पुराने जमाने की बात करते रहते हैं तो उसको हम ये पे बोल सकते हैं मिस्टर प्लीज बी अ बी द पार्ट ऑफ द चेंज अभी दुनिया में जो चेंजिंग आ रही है उसका पार्ट बनो पीछे मत रहो पीछे की बात मत करो वरना पीछे रह जाओगे ओके सर थैंक यू सो मच प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें थैंक यू सो मच कुछ कुछ ऐसी बात है कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएँ हमें बहुत बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट में अपनी अपने बात को रखते हैं थैंक यू सो मच बाय टेक केयर